আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা আজকের এই ভিডিওতে আমরা গত ক্লাসে অনুশীলনী 13 এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা 13 অধ্যায়ের যে রচনামূলক প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে সমাধান করব তো চলুন আজকে আমরা যে প্রশ্নগুলো সমাধান করব ক্লাসে যাওয়ার আগে সেই প্রশ্নগুলো আমরা একটু দেখে নেই আমরা আজকের এই ক্লাসের মাধ্যমে তিনটা ম্যাথ সলভ করব যেগুলো আমাদের সুপার সাজেশনের প্রথমত যে ম্যাথটা আছে এ একটা ভেক্টর দেওয়া আছে এবং বি একটা ভেক্টর এবং বলছে যে লব্ধির একক ভেক্টর বের করার জন্য এই প্রশ্নগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বলে রাখি এইখান থেকে দুই ক্যাটাগরির প্রশ্ন আসতে পারে প্রথমত বলতে পারে যে লব্ধির একক ভেক্টর অথবা শুধুমাত্র একক ভেক্টর বের করতে পারে এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে হচ্ছে দুই নাম্বার তিনটা ভেক্টর দেওয়া আছে দেখেন এ বি এবং হচ্ছে সি এর যোগফল মান দিক কোসেন বের করতে হবে তিন নাম্বার একটা ম্যাথ দেওয়া আছে এ এবং বি যাদের অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে ওয়ান অন ওয়ান টু থ্রি মাইনাস টু হলে ব্যাকর মান বের করতে বলছে এবং দিক কোসাইন বের করতে বলছে তাহলে প্রথমে আমরা চলে যাই এক নম্বর মেতে তো এক নম্বর মেতে যে বিষয়টা বলা আছে দেখেন আমাদের দুইটা ব্যাকর দেওয়া আছে তো প্রথমে লিখে নেব আমরা যা দেওয়া আছে সেটা দেওয়া আছে এ ইজ ইকাল টু থ্রি আই টু জে মাইনাস ফোর কে এবং বি ফোর আই প্লাস ফোর জে মাইনাস টু কে আচ্ছা এখন তাদের লোভ দিই তাই সুতরাং লোভ দিব একটা যদি আমি আর চিন্তা করি তাহলে আর ইজ ইকাল টু হবে এ প্লাস বি অর্থাৎ এ বি এর যুগফল তাহলে এ ভেক্টরটা হচ্ছে থ্রি আই টু জে মাইনাস ফোর কে বি ভেক্টরটা হচ্ছে ফোর আই ফোর জে মাইনাস টু কে তো যোগ করি তিনটা আর এই চারটা মিলে হচ্ছে ষাটটা সেভেন আই চারটা আর দুইটা মিলে হচ্ছে ছয়টা সিক্স জে মাইনাস সিক্স কে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের লব্ধি ভেক্টর এখন আমরা এখান থেকে যে লব্ধি ভেক্টরটা পাইলাম এখন এই লব্ধি ভেক্টরটার আমরা এখান থেকে যে লব্ধি ভেক্টরটা পাইলাম সেই লব্ধি ভেক্টরটার এখন আমাদের একক ভেক্টর বের করতে হবে এখন এই একক ভেক্টরটা বের করার মেন ওয়েটা হচ্ছে আমরা প্রথমত যে কাজটা করব এই লব্ধি ভেক্টরের মানে আমরা যে আর ভেক্টরটা পাইলাম এই ভেক্টরের মান বের করতে হবে তাহলে আর এর মান দ্যাট মিন্স এইটা সমান সমান রুট ওভার সেভেন স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার তাহলে খেয়াল করি ফোরটি নাইন থার্টি সিক্স স্কোয়ার উপরে স্কোয়ার হলে থার্টি সিক্স তাহলে ফোরটি নাইন প্লাস সেভেন্টি টু যুগ যদি করি ওয়ান এগারো আর এক বারো সেক্ষেত্রে বর্গমূল করলে একশো একুশের এগারো হয় তাহলে আর ভেক্টরের আমরা অলরেডি মান পেয়ে গেলাম মানটা কত পাইলাম এগারো পাইলাম এখন আমরা কি করব এর একক ভেক্টর যেহেতু বের করতে বলছে তাইলে আর এর একক ভেক্টর আচ্ছা তাইলে একক ভেক্টরটা আমরা কিভাবে বের করব ওই ভেক্টরকে যে ভেক্টরটা আছে এই আর ভেক্টরটাকে তার মান দ্বারা বাক করতে হবে তার ভেক্টরটা কত পাইছি আমরা দেখি তো সেভেন আই প্লাস সিক্স জে মাইনাস সিক্স কে ডিভাইডেড বাই ইলেভেন অর্থাৎ এর মান তাহলে এটা একটু বাঙালি লিখা যায় তার মানে সেভেন বাই ইলেভেন আই প্লাস সিক্স জে বাই ইলেভেন মাইনাস সিক্স বাই ইলেভেন কে এই হচ্ছে আমাদের আর বা লব্ধির একক ভেক্টর আশা করি সকলের বোঝার কথা একদম সহজ পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা চলে যেতে চাই আমাদের দ্বিতীয় যে ম্যাথটা আছে সেই ম্যাথের মধ্যে আমাদের দুই নম্বর ম্যাথটা এখন আমরা করতে চাই
আচ্ছা আমরা দুই নম্বর মেটা আমরা অলরেডি আগে ডাক্তার পুরো লিখেছি তো সরাসরি আমরা অঙ্কে চলে যাচ্ছি তাহলে এ ভেক্টরটা কি দেওয়া ছিল দেখেন আমাদের এ ভেক্টরটা দেওয়া ছিল প্রথম বলতে তাদের যোগফল তাহলে সরাসরি আমরা যোগফল বের করি তাহলে ভেক্টর ত্রয়ের যোগফল সমান সমান এ প্লাস বি প্লাস সি তিনটা যোগ করতে হবে তাহলে এ ভেক্টরটা কত থ্রি আই প্লাস সেভেন জে মাইনাস ফোর কে আচ্ছা তারপরে প্লাস বি ভেক্টরটা হচ্ছে আই মাইনাস ফাইভ জে মাইনাস এইট কে তারপর সি হচ্ছে এটা প্লাস সিক্স আই টু জে প্লাস টুয়েলভ কে এটা যোগ করতে চাই খেয়াল করেন তিনটা চারটা আর ছয়টা মিলে হচ্ছে দশটা তারপরে টেন আই তারপরে যে কয়টা দেখেন ষাটটা ষাটটা থেকে পাঁচটা বাদ দিলেন থাকবে দুইটা দুইটা আর এখানে হচ্ছে এই দুইটা ঠিক আছে মিলে কয়টা হলো चार्ट फोर जे ये सातटा थे पाँचा बद देवें थको दुईटा पर दुटार साथ दुटा जो करें से क्षेत्र में हम चार्ट तर क्या देखें क्या हे आठ आठ चार बारो तेल माइनस बारोटा हो प्लस बारो तम बारो थ बारो दी जिरो थे तो जिरो लिखार दरकार नहीं तरह जुग फल होता तर कि मान बेर करते हैं दिक कोसाइन तेल मान जो बेर करी हमें তাহলে এখানে আমরা যদি একটু মান বের করতে চাই সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ভেক্টরের মান বের করতে হবে আমাদের আচ্ছা সি এর যোগফল এবং সি ভেক্টরের মান এবং দিক কোশেন বের করতে বলছে আচ্ছা তাহলে আমরা প্রত্যেকটা ভেক্টরের একটু মানটা বের করে দেখেন এ ভেক্টরের যদি আমরা মান বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এ ভেক্টরের মানটা হবে আচ্ছা থ্রি স্কোয়ার তারপর হচ্ছে সেভেন স্কোয়ার যে সহক প্লাস একক ভেক্টরে সেটা তারা করে জাস্ট স্কোয়ার করবেন তাহলে হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে নাইন প্লাস ফোরটি নাইন প্লাস সিক্সটিন তাহলে যদি যোগ করি ছয় নয় নয় আঠারো আঠারো আর ছয় হচ্ছে চব্বিশ চার হাতের দুই তিন তিন আর চার মিলে হচ্ছে সাত ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে রুট ফোরটি সেভেন এটা হচ্ছে এ ভেক্টরের ভ্যালু তারপরে হচ্ছে বি ভেক্টর এই বি ভেক্টরের ভ্যালুটা কত দেখি তো আমরা বি ভেক্টরের ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার দ্যাট মিন্স ওয়ান প্লাস আচ্ছা তার মানে ওয়ান আর ফোরটি ফাইভ মিলে হচ্ছে ফোরটি সেভেন্টি এইটটি তাই রুট ওভার এইটটি থাকে না নাইটি না আমরা একটু খেয়াল করি পাঁচ আর চার হচ্ছে নয় নয় রেখে হচ্ছে দশে শূন্য হাতের হচ্ছে কত এক ছয় দুই আট আট রেখে নয় এই হচ্ছে রুট ওভার নাইনটি তো এটা হচ্ছে বি ভেক্টরের মান এরপরে আমরা সি ভেক্টরটা বের করব সি ভেক্টরের মানটা হচ্ছে কত একটু দেখি সি ভেক্টরের মানটা হচ্ছে সিক্স স্কোয়ার টু স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ স্কোয়ার দ্যাট মিন্স থার্টি সিক্স ফোর প্লাস ওয়ান ফোরটি ফোর তার মানে এখানে সরাসরি চলে আসে আমাদের মানটা হচ্ছে চল্লিশ একশত চৌরাশি আমরা সকল ব্যাকরের মান বের করলাম এখন বলছে দিক কোসাইন বের করতে তাহলে দিক কোসাইনটা কি দিক কোসাইন হচ্ছে আমরা যে ব্যাকটরটির মানটা পাইছি ওই ব্যাকটরের মান দ্বারা জাস্ট ওই ব্যাকটরগুলোকে বাক করে দেব তাহলে আমার দিক কোসাইন চলে আসবে তাহলে সি ব্যাকটরের দিক কোসাইন সমূহ সমান সমান দেখেন কি আসে আমরা দেখেন আয়ের শহরটা কত সিক্স এবং তার মান কত পাইছি রুট ওয়ান এইটি ফোর তাহলে সিক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটি ফোর তারপরে টু বাই ওয়ান এইটি ফোর টুয়েলভ বাই ওয়ান এইটি ফোর 
এটা হচ্ছে সি ভেক্টরের দিক কোশ্চেন আপনি চাইলে এ ভেক্টর বি ভেক্টর এদেরও দিক কোশ্চেন বের করতে পারেন আমি একই অঙ্কের মধ্যে অনেকগুলো দিক কোশ্চেন দেখাই দিলাম এখানে যেহেতু আমাদের সি এর দিক কোশ্চেন বের করতে বলছিল সি ভেক্টরের সুতরাং আমি সিটা বের করে দিলাম এখন আপনাকে চাইতে পারে এ ভেক্টর অথবা বি ভেক্টর এদের দিক কোশ্চেন বের করতে বলতে পারে আপনারা কিন্তু কাইন্ডলি ওগুলো করে ফেলবেন ইনশাল্লাহ পারবো তারপরে আমরা চলে যেতে চাই থার্ড যে ম্যাটটা আছে আমাদের সেই থার্ড ম্যাটের মধ্যে আমাদের থার্ড ম্যাটটা বলা হয়েছিল এ এবং বি এর অবস্থান ভেক্টর অর্থাৎ এখানে অবস্থান ভেক্টরটা দেওয়া আছে আচ্ছা অবস্থান ভেক্টর আগে যে বিষয়টা সেটা একটু আমাদের বোঝা দরকার অবস্থান ভেক্টর বিষয়টা আগে আমি একটু বোঝাই নেই আপনাদের ক্লিয়ার করে নেই ধরেন এটা হচ্ছে মূল বিন্দু ধরেন আমি ও ধরলাম মূল বিন্দুটা ও এর সাপেক্ষে এখানে একটা বিন্দু নিলাম এ এর অবস্থান ভেক্টরটা দেখেন দেওয়া আছে ওয়ান 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 এখানে একটা বিন্দু নিলাম বি যার অবস্থান ভেক্টর দেওয়া আছে টু থ্রি মাইনাস টু আচ্ছা তাহলে এটা যোগ করি ও এ দেখেন একটা ব্যাক্টর পাইলাম ও বি একটা ব্যাক্টর পাইলাম আচ্ছা তাহলে এখন আমি যদি এ বি যোগ করে দিই ঠিক আছে তাহলে এখানে যেহেতু এটা হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর তাহলে আমি ও বি ভেক্টর সমান ও এ ভেক্টর সমান লিখতে পারি তাদের সহগুলো নিয়ে একক ভেক্টর যোগ করে তাহলে ওয়ান আই সরাসরি আই লেখা যায় জে প্লাস কে তাদের সহগ তো ওয়ান করে আছে ওয়ান তো লিখতে হয় না তারপর হচ্ছে ও বি টু আই থ্রি জে মাইনাস টু কে তাদের সহগুলো নিয়ে আপনি আয়তাকক ভেক্টরগুলো দিয়ে ভেক্টর তৈরি করে ফেলেন এখন দেখেন ও এ যদি এটা হয় ও বি যদি এটা হয় তাহলে এ বি ভেক্টরটা কি হবে এ বি ভেক্টরটা হবে তাহলে আমরা এ বি সমান কি লিখতে পারি ভেক্টরের যে সূত্রটা আছে ভেক্টরের সূত্র অনুযায়ী সরাসরি এরকম লিখতে পারি এ বি ইজ ইগল টু ও বি মাইনাস ও এ তো ও বিটা হচ্ছে টু আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস টু কে এখান থেকে ও এটা বিয়োগ করে দেন তাহলে বিয়োগ করার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটে যাবে তাহলে মাইনাস আই মাইনাস জে মাইনাস কে দেখেন দুইটা থেকে একটা বাদ দেন তাহলে একটা থাকবে তিনটা থেকে একটা বাদ দেন থাকবে হচ্ছে দুইটা প্লাসের আচ্ছা এখানে আছে দুইটা মাইনাসের এখানে মাইনাসের একটা তার মানে মাইনাসের তিনটাকে এই হচ্ছে আমার এবি ভেক্টর আমি অলরেডি এবি ভেক্টরটা পেয়ে গেলাম এখন বলছে এর মান বের করতে তাহলে এবি ভেক্টরের মানটা বের করি তো সুতরাং এবি ভেক্টর মডুলাস দিয়ে দিলে এর মান বোঝাবে তাহলে আয়ের শখ হচ্ছে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার জে এর শখ হচ্ছে টু টু স্কোয়ার আর কে এর শখ হচ্ছে মাইনাস থ্রি তার মানে মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ওয়ান প্লাস ফোর প্লাস নাইন দ্যাট মিন্স নয় একে দশ চার চোদ্দ তাহলে এবি ভেক্টর মান হচ্ছে চোদ্দ মান বের করলাম এরপরে বলছে দিক কোসাইন বের করতে তাহলে আমি সরাসরি লিখতে পারি যে এবি ভেক্টরের দিক কোসাইন এখানে লিখি এবি ভেক্টরের দিক কোসাইন সমান সমান লিখলাম তাহলে দিক কোসাইন কেমনে জানি বের করে তাদের যে সহগুলো আছে তাহলে আয়ের শহরটা কত ওয়ান এটাকে আমরা কি করব তার মান দ্বারা ভাগ করব ঠিক সেমভাবে যে এর শ কত পাইছি টু এই টুটাকে তার মান দ্বারা ভাগ করব তাহলে দিক কোশ্চেন পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে কত মাইনাস থ্রি আর হচ্ছে মান হচ্ছে ফোরটিন তাহলে এটি হচ্ছে তাদের এই দিক কোশ্চেন আশা করি সকলের সম্ভব পাওয়া সম্ভব একদম ইজি ওয়েতে আমরা ম্যাটটা সলভ করে দিলাম ঠিক আছে আশা করব যে আমরা ম্যাটটা একদম ইজি হতে পারবো ইনশাল্লাহ তো আজকের এই ক্লাসটা এই পর্যন্ত সামনের কোনো ক্লাসে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন এবং পাপেলের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ